Hi, welcome to a to z knowledge.com. This video is in language Tamil and if you want the same video in English, you can find the link in the description box of this video. In the case of the topic, how to handle consistency in databases. So, uh, the topic start the topic. So, what is consistency in database? I will tell you a video. So, in that video, there is a problem. I will explain that problem. So, in that video, you will be having a video. You will be having a better idea. So, in the previous video, I will specify the link in the YouTube description box. So, that is a small video. So, you will be getting a good idea. So, you will be getting a good idea. Okay, so how to handle the consistency? So, um, consistency is that if you connect all users in an application, all users updated information. That is the consistency. So, that is the previous video. So, for example, if you look a cricket score website, you will refresh the score at one time. But if you look at score 4, you will come to 5. That means, if you have updated information, you will have updated information, still old information. In 20-30 seconds, you will have new information. So, that means, in that application, you will have data that is consistent. So, all the modern databases like NoSQL or traditional RTBMs, all of them have consistency. So, in the consistency, how do you tune it? How do you tune it? 100% consistency, how do you tune it? That's what we can see. So, so, in all the data, we have a back-end distributed store. Right? So, master-slave architecture or peer-to-peer cluster is a distributed environment. So, you are writing an application, you are writing an application, you are writing an update, that is across in the LR machine, distributed store. Right? Fine. So, now, all databases are used in modern databases, in traditional databases, in RDBMS, data is used in a replica store. So, multiple copies are used. If you write a data, you can write A. So, that is one machine or four machines, or three machines, or three copies are used. This is called fault tolerance. If you want to use this machine, you can use this. So, here is the consistency of the update. If you have a B update, you can update in the LR3 mission. If you have a B update, you can read the user as a B update. Now, for example, in this particular node, there is an update. There is an update. There is an update. So, if you have a read request, you can go to the mission as a B update. There is an update. There is an update. This is the consistency. No, consistency is not the same. So, you can raise a question. Then, why do you go to these two missions? Then, we can go to the consistent data. So, now we can tune the consistency. So, in one of the databases, we can tune the consistency in one of the databases. So, we can tune the property in one of the databases. So, in modern databases, if you have a NoSQL database, okay, you don't have a NoSQL idea. So, if you have a product name or idea, fine, you can tune the consistent data in one of the databases. Okay, so in the modern NoSQL database like HBase, Cassandra, MongoDB, there is a lot of consistency. So, here is the consistency of the handle. So, there is an application concept, there is an update in one copy, but how do you get the consistency of 100%? Now, see, consistency of the property. So, consistency of the consistency is set. So, I will tell you a NoSQL product. So, in that product, you can set the consistency of the consistency. You can set the consistency of the DB. You can think of the options of the DB. You can see the solution of the DB. So, you can know that you have all the information in the database. You can tell you that you have all the information in the product. You have all the information in the product. You can tell you that you have the concepts across the DB. So, you can choose a DB. So, if you are in the concept, you can search for it. So, if I use one of the NoSQL database, you can set consistency. There is a property in which consistency is set. So, how much type of consistency is set? Consistency 1 is set. Consistency 2 is set. Consistency 3 is set. That is the same thing. That is the same all, any, quorum. So, in the way, consistency is set to set up a 6 type of consistency. 
ஓகே இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சி நீங்கள் வந்து ஒன் அப்படின்னு செட் பண்ணுறீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு அஞ்சு நோடு இருக்குது இந்த அஞ்சு நோடில் உங்களோட ஏ அப்படிங்கிற டேட்டா வந்து ஒரு மூணு இடத்துல ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அது நீங்கள் எவ்வளோ ரெப்ளிகா செட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அத்தனை கிரியேட் ஆகும் நீங்கள் ரெண்டு தான் ரெப்ளிகா போட்டிருக்கீங்கன்னா ரெண்டு தான் கிரியேட் ஆகும் இப்போ கன்சிஸ்டன்சி லெவல் ஒன் அப்படின்னா என்ன தெரியுங்களா இப்போது நீங்கள் ரீட் பண்ணுறீங்க ஸோ அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு ரீட் ரெக்வஸ்ட் சென்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ரீட் ரெக்வஸ்ட் வந்துட்டு கன்சிஸ்டன்சி ஒன் அப்படின்னு செட் ஆயிருந்ததுன்னா இந்த மூணு காப்பியில் அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒரு காப்பி அப்டேட் ஆயிருந்தா ஆயிருக்கணும் அண்ட் அந்த அப்டேட்டட் காப்பி தான் யூசருக்கு போகும் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம கன்சிஸ்டன்சி கிடச்சிருச்சா சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்டேட் நடக்குது அப்படின்னா இதில் நடந்துருச்சு இதில் லென்லி இன்னும் நடக்கலை ஓகே இதில் லென்லி இன்னும் நடக்கலை அப்போது இந்த கன்சிஸ்டன்சி ஒன்று நீங்கள் செட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த மூணில் எது அப்டேட் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கும் இது தான் அப்படின்னா இதை கொடுக்கும் ஓகே இப்போ கன்சிஸ்டன்சி டூனா என்ன உங்கள் ரீட் ரெக்வஸ்ட் போகும் இதில் கொடுத்துருக்கிற மூணு காப்பியில் ஏதாவது ரெண்டு செட் ஆயிருக்கா மீன்ஸ் அப்டேட் ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது அப்டேட் ஆயிடுச்சு இது ரெண்டும் இன்னும் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் டூ செட் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இந்த ரீட் ரெக்வஸ்ட் அட்லீஸ்ட் டூவாவது அப்டேட் ஆயிருக்கான்னு பார்க்கும் ஒன்று தான் அப்டேட் ஆயிருக்குன்னா டேட்டா எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்காது அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ரெண்டு அப்டேட் ஆனால் மட்டும்தான் அதுலேருந்து ஒன்று டேட்டா எடுத்துகிட்டு வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா ஸோ ஒன்றில் என்னென்னா இந்த மூணில் ஏதாவது ஒன்று அப்டேட் ஆயிருந்தாவே எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கும் டூ செட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மூணு காப்பியோ இல்லை நாலு காப்பியோ நீங்கள் அஞ்சு காப்பி வச்சுருந்தாலும் அதில் ஏதாவது ரெண்டு அப்டேட் ஆயிருக்கணும் அந்த ரெண்டுலேருந்து ஏதாவது ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும் இப்போ த்ரீ அதே கேஸ் தான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு மூணு காப்பி இருக்குது ஓகே நாலு காப்பி இருக்குது இந்த நாலில் ஏதாவது மூணு கண்டிப்பாக அப்டேட் ஆயிருக்கணும் ஸோ இதில் ரெண்டு தான் அப்டேட் ஆயிருக்கனாலும் ஸ்டில் தேர்ட் காப்பி அப்டேட் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணும் உங்கள் ரீட் ரெக்வஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நம்ம எல்லோரும் கன்சிஸ்டன்சி ஒன் வச்சே போயிடலாம் இல்லை நீங்கள் ஏன் டூ த்ரீ எல்லாம் வைக்கிறீங்க அப்போனா நம்ம ரீட் ரெக்வஸ்ட் போய் வெயிட் பண்ணல அப்படி கிடையாது இப்போ நீங்கள் ஒன் வச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா நிறையா யூசர்ஸோட ரெக்வஸ்ட் அந்த ஒரு காப்பி டேட்டாவுக்கே போகும் ஸோ மிஷின் டவுன் ஆகும் ஸோ அதனால தான் நம்ம டூ அண்ட் த்ரீ இந்த மாதிரி செட் பண்ணுறோம் ஏன் ஃபோர் ஃபைவ் எல்லாம் இல்லை அப்படின்னா இல்லை ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஸோ நான் ஒர்க் பண்ண ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஃபேமிலியர் ப்ராடக்ட் நோ சீக்வலில் கசன்ரான்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் தென் ஹெச் பேஸ் ஸோ ரெண்டு நேர்ஸ் நோ சீக்வலில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ரெண்டுலேயுமே இவ்வளோ கன்சிஸ்டன்சி டைப்ஸ் இருக்கு ரெண்டுலேயுமே இருக்கு ஸோ ஆல் என்ன பண்ணணும்னா எல்லா காப்பியுமே அப்டேட் ஆயிருக்கணும் இப்போ நீங்கள் ஆறு ரெப்ளிகா மீன்ஸ் ஆறு காப்பி மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க அவங்க டேட்டாவுக்குனா அந்த ஆறுமே அப்டேட் ஆயிருக்கணும் அதுல இருந்து ஏதாவது ஒன்று யூசர்க்கு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் எனி எனி செட் பண்ணிங்கன்னா ஏதாவது அது ஏதாவது ரெண்டாயிருக்கலாம் ஏதாவது ரெண்டு அப்டேட்டடாக இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது மூணு காப்பி டேட்டா அப்டேட்டடாக இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு காப்பி எனி திங் ஏதாவது அப்டேட்டடாக இருந்திருந்தா ஒன்றோ ரெண்டோ அட்ட டைமில் மூணு காப்பி அப்டேட் ஆகுதுனால அதுலேருந்து ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கும் அட்ட டைமில் ரெண்டு தான் அப்டேட் ஆகுதுனால அதுலேருந்து ஏதாவது ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கும் அண்ட் தென் கோரம் கோரம் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெஜாரிட்டி ஆஃப் காப்பீஸ் வந்து அப்டேட்டட் ஆயிருக்கணும் இப்போ நான் வந்து நாலு ரெப்ளிகா வச்சுருக்கேன் என் டேட்டாவுக்கு நாலு காப்பி இருக்கு மிஷினில் ஸோ இங்கே இப்போ ஒரு கே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இதில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ரெண்டும் அப்டேட் ஆயிருக்கணும் இல்ல ஏதாவது ஒரு ரெண்டு மெஜாரிட்டி இல்ல ஏதாவது மூணு அப்டேட் ஆயிருந்தா எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு கன்சிஸ்டன்சி செட் பண்ணிட்டோம் ஸோ தட் மீன்ஸ் இப்போ என்னோட டேட்டா பேஸ் வந்து கன்சிஸ்டண்டாக டேட்டாவை ப்ரொவைட் பண்ணும் அப்படின்றது தான் இதோட கான்செப்ட் ஃபைன் இப்போ இதில் ஒரு டிராபேக் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ எவ்ரி சொல்யூஷன் ஹேஸ் அ டிராபேக் ஒரு 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 டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளமுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குறோம் பட் அதை பேஸ் பண்ணி இன்னொரு ப்ராப்ளம் வரும் தட்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஒன் ஓகே ஃபைன் இப்போ இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன்றும் இல்லை இந்த கன்சிஸ்டன்சி டூ வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க நான் கன்சிஸ்டன்சி டூன்னு செட் பண்ணி ரீட் ரெக்வஸ்ட் அனுப்புகிறேன் அப்படின்னா அது போய் என்ன தெரியுங்களா பார்க்கும் ஏதாவது ரெண்டு காப்பி அப்டேட் ஆயிருக்கிற ஆயிருக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கும் இப்போது எனக்கு இது மட்டும்தான் அப்டேட் ஆயிருக்கு இந்த மூணுமே இன்னும் அப்டேட்டே ஆகலை இந்த மூணில் இன்னும் ஒன்று அப்டேட் ஆயிருச்சுன்னா யூசருக்கு டேட்டா போயிடும் இல்லையா ஏதாவது ஒன
இங்க வந்து நம்ம கன்சிஸ்டன்சி எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அதாவது நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோல ப்ராப்ளம் சொன்னேன் அந்த ப்ராப்ளம்க்கான சொல்யூஷன் இது ஸோ டேட்டா அவைலபிலிட்டிங்கிறது ஒரு தனி டாபிக் ஸோ அந்த டாபிக்கை நான் அப்கமிங் வீடியோஸ்ல எடுக்கிறேன் ஸோ அதுல வந்து எப்படி வந்து வாட் இஸ் அன் அட் ட்ராபேக் அண்ட் அட்வான்டேஜஸ் அதே மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியும் அவைலபிலிட்டியும் சேர்ந்து என்னால் எடுத்துக்க முடியுமா என்னால் அச்சீவ் பண்ண முடியுமா ஸோ அது எஸ்ஸா நோவா அதையும் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஏன்னா அது இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் ஏன்னா இப்போ நான் இந்த வீடியோவில் சொன்னேன் கன்சிஸ்டன்சி இருக்கிறனால அவைலபிலிட்டி வரல அப்போ நிறைய பேருக்கு கொஷின் வரும் அப்போ கன்சிஸ்டன்சியும் அவைலபிலிட்டியும் ஒரே நேரத்தில் என்னால் எடுத்துக்க முடியாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை வந்து ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ இன்னு செப்பரேட் வீடியோ ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஏ டூ செட் நாலேஜ் டாட் காம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கொலீக்ஸ்க்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க ஸோ எங்களோட சேனலில் நிறைய டெக் வீடியோஸ் இங்கிலீஷ்லையும் தமிழ்லையும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் யூஆர்லும் என்னோட லிங்க்டின் யூஆர்லும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது அதே மாதிரி இதனோட ப்ரீவியஸ் வீடியோவையும் பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவை பாருங்கள் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்